потребитель, клиент стал ленив, занят и непредсказуем. Он хочет лежа на диване, решать все свои проблемы. У нас на передний план вышла из ценности так называемая русская смекалка. Раздача скидок – это наркотик. Вполне симпатичные девушки хватали этот сахар какими-то килограммами, тележками. Страх и паника – это старейшие инструменты рекламы. В двух словах скажу о том, как чувствует себя ресерч. Ресерч чувствует себя хорошо. Друзья, добрый день! Мы рады вас приветствовать на очередном выпуске нашего подкаста «Создавая завтра». И сегодня у нас очень интересная тема. Наш выпуск посвящен российскому потребителю 2022. С вами я, Татьяна Ветрова, академический руководитель программы «Маркетинг, цифровые технологии и маркетинговые коммуникации» и наши замечательные гости в студии. Дмитрий Сендеров, руководитель и совладелец коммуникационной группы «Стронг», автор книг, учебников по маркетингу и рекламе, член Академического совета нашей программы и вообще признанный эксперт в области маркетинга и маркетинговой коммуникации. И Марина Лучина. Рада приветствовать вас, Марина. Директор департамента регулярных и синдикативных исследований ИПСОС и приглашенный преподаватель тоже нашей программы. Коллеги, у нас сегодня такая увлекательная тема. Так кто же такой российский потребитель? Вот как вы можете охарактеризовать его ну, в принципе? Чем он отличается от других потребителей, других рынков, других стран. Дмитрий. Эта тема интересна мне сугубо с практической точки зрения, потому что, разрабатывая стратегии рекламных кампаний для клиентов, мы всегда отслеживаем те глобальные изменения, которые происходят с нашими покупателями, с нашими клиентами. Безусловно, огромный отпечаток на них отложила пандемия. Что интересно, что общая физическая масса всех коронавирусов в мире не превышала 5 граммов, но те глобальные изменения, которые произошли, они откладывают прямой отпечаток на потребительское поведение. Это страхи, это неопределенность, это другое восприятие времени. Это неуверенность в завтрашнем дне, это невротические расстройства, это рост конфликтов. Все это впрямую отражается на потребительском поведении. Плюс неуверенность в том, что будет завтра, зыбкость финансового положения. Я смотрел ряд вопросов, и я думаю, что коллега подтвердит, что... Большинство россиян крайне негативно смотрят в будущее с точки зрения финансовой стабильности, с точки зрения их дохода. Это с одной стороны. С другой стороны, потребитель, клиент стал ленив, занят и непредсказуем. Он хочет лежа на диване решать все свои проблемы, не выходя из своего гаджета. С третьей стороны... Мы сейчас сталкиваемся с таким вызовом, как переизбыток информации. Да, около трех тысяч рекламных сообщений обрушивается каждый день на каждого из нас. Средний житель мегаполиса за один месяц получает информации больше, чем любой человек в 17 веке за всю свою жизнь. Ну да, это такой вот общий прессинг, и я понимаю, о чем вы говорите. Но вот мне кажется, вот одна характеристика такая, то, что потребитель, потребитель российский ленив, вы сказали. И это, наверное, очень сильно отличает нас вот от, там, не знаю, других стран, возможно. Может, какие-то еще есть черты? Потому что, на самом деле, вот про кризис и вот постпандемийную эту всю эру нашу поговорим чуть позже. Но вот давайте просто вот 5-10 лет ретроспективу посмотрим. Российский потребитель, чем он отличался, давайте будем по прошедшем времени говорить, от потребителей в других странах, в других регионах есть ли какие-то вот прям характерные черты есть еще одно я приведу когда один из наших клиентов высказал гипотезу о том что мы выпускаем товары без гмо я рекомендовал провести исследование оказалось это было где-то 10-12 лет тому назад оказалось что только 5% россиян а, волновала тема экологической безопасности а, продуктов. И буквально недавние исследования Сбербанка показали, что а, только 22% россиян готовы переплачивать за экологически чистые продукты. Это исследование прошлого года. Да, а, это свежее исследование уже. А в Европе этот показатель в 3-4 раза а, выше. выше. Угу. А что говорят ваши исследования? 
Наши исследования потребители говорят много всего разного. Тут можно разделить, наверное, на три таких больших категории вот, описательных характеристик потребителей. Мы можем посмотреть на его демографию, чем отличается наш потребитель демографически от каких-то других рынков и что происходит с течением времени. Но здесь важнейший такой драйвер – это то, что происходит в старении населения. То есть наш потребитель становится более взрослым. И это накладывает отпечаток на многое, в том числе даже на UX, потому что становится больше людей, которым сложнее разглядеть мелкий шрифт или запом запомнить 25 паролей. Это толкает развитие биометрии, например, каких-то помощников, которые позволяют с этим справиться. Важный также демографический тренд, который потом сказывается и на маркетинге, и на всем остальном, это то, что у нас вот уходит мода на то, чтобы жить многими поколениями под одной крышей. Угу. То есть мы приближаемся к такой модели, которая уже давно практикуется в европейских странах развитых, когда э, поколения живут отдельно, то есть э, могут быть там, условно говоря, пять человек, которые вот раньше мы бы видели под одной крышей родители, дети, внуки, а теперь они будут все жить отдельно. Соответственно, им нужно будет умноженное в несколько раз количество товаров длительного пользования. Холодильник у них будет больше не один, а три, ну и так далее и тому подобное. Потом из демографических трендов мы никак не можем игнорировать, конечно, то, что происходит с доходами людей. И то, что сейчас вот из-за пандемии, из-за того, что мы переживали довольно много трудностей в последние несколько лет, усилился тренд на расслоение mm -hmm. населения по имущественному признаку, по доходу. Это тоже накладывает отпечаток на маркетинг во многом. Вот если демографию как бы резюмировать, получается, что разделение поколений на разные места проживания, старение населения и расслоение населения по демографическому признаку – это такие основные, влияющие на текущие потребительские рынки, факторы. А как же пресловутый средний класс? Как вообще... Средний класс тяжело среднему классу, даже появилось понятие «новые бедные». Это люди, у которых, это молодые семьи, у которых есть дети, и которые раньше относились к тому самому среднему классу, а сейчас их доходы размылись, и как бы покупательская способность снизилась, они уже примыкают к классу скорее бедных, нежели mm -hmm. среднего. То есть вы сейчас рассмотрели сред... демографический, да? То есть если... есть какие-то еще отличия, кроме демографических? Конечно. Uh -huh. Есть еще психографические отличия. Чем мы психографически, психологически отличаемся от других потребителей? Ведь не так, секрет, это интересно. что в разных регионах люди по-разному мыслят, у них есть свои архетипы, вот давайте по об этом подробнее интересно очень, да. да. мы проводили исследование такое глобальное на несколько стран, несколько десятков даже стран, там, по около 30 стран участвовало, и смотрели, чем же отличаются россияне. Так. Но у нас на передний план вышла из ценности так называемая русская смекалка, угу. которая, видимо, помогает нам преодолевать все трудности. То есть мы не только ленивые, но мы еще сообразительные. Но лень – двигатель прогресса, это одно другого не исключает. Мне кажется, так, лень она ага. является вдохновителем той самой смекалки во многом. Вот. То есть представить россиян вот именно такими пассивными людьми ну, достаточно сложно. Затем такая важная ценность у россиян явно выражена – это примота. То есть дипломатичность – не наш конек. Дальше – великая идея. Бикайдея это Бикайдея. про что? Она какая-то. Ну, вот это что-то, что, -то, что должно объединять нацию да, на высоком уровне. Угу. Вот, то есть вот этот вот запрос у россиян, он достаточно высок. Интересно. И мультикультурность. То есть это очень отрадно наблюдать, но Россия действительно многонациональная страна, у нас очень много разных э, слоев населения и в культурном отношении, и в национальном. И вот эта вот ценность, она растворилась уже в обществе, проникла в сознание, все прекрасно. Потом... Тоже из интересного, когда был один из мощнейших кризисов прошлого 90-х годов, тогда в обществе очень резко начали усиливаться ценности индивидуализма, потому что это помогало выжить Каждый в те времена. Сам за Каждый сам за себя. Угу. Да, нужно справиться с ситуацией и как-то вот добиться 
успеха и выжить. Mm -hmm. вот. А сейчас мы видим откат назад, то есть обратно к коллективизму. И это в потребительском поведении тоже находит свое отображение. Но это во многом находит свое отображение, но в потребительском поведении совместные закупки. То есть люди охотно объединяются для того, чтобы сэкономить за счет каких-то совместных закупок. Марина, ну это может быть и поколенческая эта история. Вот эта совместная экономика совместного потребления, которую мы наблюдаем, такой тотальный шеринг, он, мне кажется, уже во, во, во всем. Да? То есть мы, не знаю, едем на автомобилях уже, то есть мы привыкли к этой культуре, молодежь особенно. То есть мы делим жилье там, да? то есть сервисы, которые нам еще недавно были доступны, Airbnb и так далее. Да? То есть это, это такая вот культура этого. То есть как вы считаете, происхождение этого тренда какое? Это все-таки пришлое, от, потому что шеринг экономии это такой глобальный тренд, или это все-таки вот какой-то ответ на текущие изменения? Мне кажется, это многофакторное явление, то есть здесь, с одной стороны, явное желание потребителей сэкономить, потому что доходы понижаются, и люди ищут возможности более экономично расходовать свои денежные средства. Поэтому они охотно объединяются в какие-то сообщества для того, чтобы заниматься шерингом, совместными закупками, делиться промокодами, информацией о скидках, рекомендательные сервисы тоже испытывают бурный рост, когда вот этот вот word of mouse начинает распространяться и тоже позволяет людям получить какую-то выгоду за счет того, что они лучше что-то знают, начинают разбираться в каких-то товарах более профессионально. То есть такая рационализация происходит. Да, то есть, да? с одной стороны, это рациональное, как бы вот ряд рациональных факторов подталкивает нас к тому, чтобы более коллективно смотреть на жизнь и объединяться более охотно во всевозможные сообщества. Может быть, и какой-то вот культурный здесь есть след, но это надо бы, наверное, поизучать. Угу. Очень интересно. То есть у нас такое, такое спасибо за такое подробное описание. И а, я а... еще хотела добавить, ага. прошу прощения, что перебиваю, третий аспект – это чисто потребительский. То, что у нашего потребителя теперешнего, по сравнению с потребителем там, 5 лет назад даже, а может быть, даже и 3 года назад, потому что пандемия все это активно подстегнула, стало намного больше форматов, торговых. Если раньше мы знали только про e-commerce, uh -huh. и вот был тр традиционный коммерс, традиционная торговля, и e-commerce Элек электронная, электронная, то теперь у нас очень много букв алфавита задействовано в этом. У нас есть Q-commerce, то есть Quick-commerce, доставка за 15-30 минут. У нас есть M-commerce, то есть Mobile-commerce. Очень активно растет покупка через смартфон, через мобильный телефон. V-commerce — это Voice. Коммерс, то есть то, что, чем активно пользуются банки при помощи голосовых помощников, да, да, да. речевых mm -hmm. технологий и так далее. Что еще у нас есть хорошего? У нас еще есть с коммерс это social, социальная коммерция, при помощи социальных сетей, при помощи лайвстрим технологий, которые тоже сейчас бурно развивается. В общем, это все довольно здорово изменило потребительский ландшафт, скажем так, и, и пандемия этому да, очень пандемия способствовала. Этому конечно, способствовала да. так что давайте, вот может, вернемся бы... вот к этой вот теме пандемийной, потому что такой вот так, такой собирательный образ или архетип, как вы сказали, да, потребитель российского, он, мне кажется, очень вырис... вырисовывается, да? то есть мы ленивы, но с смекалкой, мы там э, у... все-таки сейчас э, по большей части объединяемся и стараемся экономить, и на смену вот таких эмоциональных каких-то составляющих приход рациональный, и это все-таки воздействие кризисных явлений, по большей части а, меняются как соцдем, соответственно, и поведенческие наши характеристики, и психографические, как вы правильно сказали. Но вот давайте к пандемии вернемся. Все-таки вот мы пришли а, вот к, 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 к этому моменту в, како, в каком-то виде, да, и дальше вот это все глобально стало развиваться, и на самом деле кат катализатором выступило всех этих больших изменений. А, и технологии поменялись, маркетинг поменялся. А, можно вот ну, чуть больше про это? Какие тренды? Вот что, а, что вообще сейчас вот явно видно, что будет вот в ближайшее время. Дмитрий, что будет происходить? Большая беда маркетинга состоит в том, что огромную долю потребителей подсадили на скидки. Если 10 лет назад только 8% товаров в сетях продавалось через скидки, то уже в прошлом году этот показатель достиг 80 с лишним процентов. В дискаунтерах, наверное. Как мы помним, Дэвид Агилви еще говорил, что раздача скидок – это наркотик. Потому что мы получили огромную массу людей, 
с нулевой лояльностью к брендам. Как только кто-то предлагает что-то дешевле, они тут же перетекают туда. А кто-то дешевле, тут же а, переключаются на а, новый бренд. А в результате проигрывают производители, проигрывают сети, выигрывает только а, потребитель. потребитель. И эта ситуация образует такой новый вызов для всей индустрии. Потому что а, что делать? С одной стороны, невероятный информационный шум, засилие информации, и в первую очередь негативная информация, невероятный рекламный шум, потребитель ленивый, смекалистый, ищет желтые ценники, пользуется этими всеми приложениями, где найти скидки, а где же место брендингу, где же место рекламе и построению бренда. И вот здесь очень интересный фактор, который компания Кантар исследовала, то, как в мире восстанавливаются после кризисов разные бренды. И вывод однозначный, что те компании, которые даже в кризис проводили рекламные кампании, которые не теряли коммуникации с потребителем, они выходили из кризиса гораздо быстрее. То есть такая корреляция. То есть по тем клиентам, с которыми мы работаем, мы видим, что даже в условиях кризиса, даже в условиях, когда люди теряют в своих доходах, они делают все, чтобы не изменять любимым брендом. Вот если этот бренд зашел в их поле жизни, в их сознание, в их сердце, в ту систему координат, в которой им комфортно жить, они готовы переплачивать ну, определенную сумму, но оставаться с этим брендом. При том же, если человек курил сигареты Мальборо и стал э, меньше зарабатывать, он сделает все, чтобы не переходить на сигареты «Космос». Давайте поговорим про то, что мы не наблюдаем вот, вообще всегда, мне кажется, в России. Немножко вы не сказали в этом, в этом портрете, в этой идентичности. Мне кажется, вот как бы не совсем это звучало. А вот эта ажиотажность какая-то, ажиотажный спрос. Вот помните, 20-й год гречка, там, не знаю, февраль, март, этот сахар, там сумасшедшие люди и не только бабушки. Я просто была удивлена, потому что, ну, то есть, очень все вполне симпатичные девушки хватали этот сахар а, какими-то килограммами, тележками. Что это? Можете описать, почему это происходит, почему это не, не искореняется в России? Есть какие-то вот у вас соображения на эту тему? Ну, этой весной мы действительно наблюдали ажиотажный спрос в самых разных товарных категориях. Начиная от лекарств, где за 2-3 недели Допустим, лекарства купили практически годовой запас э, лекарств, и да. пришлось фарме ждать, когда приедет новый контейнер. А до этого момента было очень много паники среди населения, особенно с хроническими заболеваниями. Но здесь мы наблюдаем рациональный э, такой мотив, потому что это жизненно необходимые вещи, которые люди приобрета приобретают для, постоянной, не, ну, как бы для постоянного употребления, он им действительно нужен. Что-то крупное, например, ту же недвижимость, да, тоже вот активно скупали в марте, прям был невероятный пик продаж. Я выступала на РИФе в этом году, как раз вот в секции «Недвижимость» мы там обсуждали происходи происходившее, и как раз коллеги поделились, что сметали все, даже не ликвид, даже с проблемными документами, даже в каких-то труднодоступных местах и так далее. Вот. Здесь уже другой резон, как бы, ну, вложение денег в надежде сохранить деньги. То есть может быть резон чисто рациональный, боязнь, что товар пропадет, а он очень нужен. Желание вложить деньги. А бывает и рациональный резон, это вот как раз сахар и гречка, потому что другая еда, она непременно найдется. Но помимо этих двух наименований товарных есть разные другие варианты. Но тут какая-то, вот, мне кажется, в гены въевшаяся культурная традиция, что-то иррациональное, что просыпается каждый раз при ужесточении экономической обстановки. Ну, мне, мне просто как исследователь было же интересно наблюдать. Я стояла в уголочке, наблюдала. Девушка такая, ну, такая зожного типа девушка. Но видно, что она не кушает сахар. И зачем-то в эти ее тележку вот это все вот это вот слетало. Огромное количество этих вот совершенно неполезных вещей. Я не знаю, что это. Это какое-то действительно, какое-то подсознательное вот эти все какие-то животные инстинкты проступают. Я, я поясню а, свое видение. Ну, Во-первых, страх и паника — это старейшие инструменты рекламы. И если мы посмотрим 
подавляющее большинство роликов полезных продуктов, они начинаются с темы страха. То есть постановка какой-то проблемы, потом предлагается решение. Да, это и йогурт, и какие-то э, э, другие э, продуктовые товары, не говоря уже о, о лекарствах. А когда человек видит, что вокруг происходят определенные такие панические покупки, а человек — существо коллективное, а вступает в силу коллективный разум, Интеллект. а плюс абсолютно верно какие-то исторические факторы, историческая память дает о себе знать, и мы начинаем совершать покупки абсолютно неразумные. Да? Вспомним поведенческую экономику Канемана. Он пишет, что люди очень часто ошибаются в своих решениях. Когда несколько лет назад был кризис на рынке бытовой техники, помните, люди покупали там по 5 стиральных машин, телевизоры, а потом они ржавели на дачах, их никто не, не мог продать даже за полцены. То есть паника — это как пандемия, захватывает человека в оборот, и если у человека нет внутренней устойчивости, он становится частью этой паники. То же самое, когда люди покупали доллары по 140 рублей. Люди бизнеса, предприниматели, бизнесмены, которые более-менее привыкли к таким факторам, как неопределенность, да, неопределенность — часть их жизни, они умеют немножко абстрагироваться от этих вещей. А подавляющее большинство людей они к этому не привыкли, они не понимают. Если происходят какие-то события, которые выходят за рамки привычного уклада жизни, у них начинается внутренняя паника. Они пытаются что-то делать, как-то действовать. Да? Вместо того, чтобы как у инвесторов есть одна из технологий «замри», просто «замри» и как йог наблюдай происходящее, да? чтобы потом в какой-то момент выйти из этой ситуации. Им нужно действовать. И зачастую происходят действия абсолютно неразумные, нелогичные, а более того, действия, которые вредят самому человеку. Ну, мы вот знаем, что коварные рекламисты знают, как использовать как эти триггеры, да, и на самом деле, ну, вот как бы использовать его в своих компаниях и так далее. Но вообще, как бизнес реагирует на эти все изменения? Ну, то есть, вот вы, вы пример сказали с недвижимостью, ну, ритейл, например, тот же. Как вы видите, как перестраиваются вот эти вот бизнес-гиганты сейчас, и как они используют эти новые возможности? Потому что кризис всегда двухсторонний все-таки. Если мы говорим о тех изменениях, которые произошли после 24 февраля, то это, конечно, огромный вызов. И всех своих клиентов я могу разделить на а, три части. Первые сказали, а, все, мы уходим и больше мы ничего здесь делать не будем. А, вторые на, находятся до сих пор в таком замороженном состоянии. Стратегия а, замри. Не понимая, что и как. А третьи, наоборот, считают, что пришло наше время что сейчас мы можем решить те задачи, которые год назад нам даже и не снились, завоевать те доли рынка, о которых мы и не мечтали. Это российские участники? Да, и они самым активным образом сейчас Включаются в новый контекст. скупают активы, разрабатывают новые бренды, продумывают свои абсолютно новые стратегии. То есть каждая компания по-разному реагирует на ситуацию. Какие вот потребительские привычки, если возвращаться к потребителю, наш потребитель заберет с собой в будущее? Что вот, как вы считаете, вот эта ситуация показала и рынкам, и потребителям, что будет уже не, не что уже будет константой? Ну, на мой взгляд, константой будет еще большая возрастающая роль гаджетов в принятии решений. И внутри этих гаджетов это международный тренд, стремление к одной кнопке, потому что реально большое количество программ, как вы правильно сказали, людям старшего поколения сложно везде, я по себе знаю, везде вот набирать эти 
Мы с умилением посмотрели на Дмитрия. Да. Не поверили. И не поверили. Набирать каждый раз код, регистрацию и так далее, и так далее, но это реально проблема. И для молодых это тоже проблема, потому что слишком много у тебя всего. И вот это стремление за борьбу за единственную кнопку, оно сейчас во всем мире происходит. Компании, большие, крупнейшие компании борются за это влияние, чтобы была одна большая кнопка, которая бы решала 90% проблем. Слушайте, ну это же глобальный тренд получается. Одна, одна кнопка, и мы видим то, то, что наши цифровые экосистемы, это же тоже про одну кнопку. Единственная, единственная точка входа, есть какой-то супер-эп, который мы кнопку, кнопку тыкаем. Это, наверное, вот в, поддерживает эту вот историю с этим стремительным развитием. Но вопрос, пока, насколько это эффективно, насколько они там могут зарабатывать. Но то, что сейчас тотально все пошли в экосистемы, и мне кажется, только ленивые сейчас об этом не говорят, давайте немножко про это, потому что это тоже про потребителя, про наше новое, про наше новое потребление. Можете высказаться на эту тему? Очень интересно ваше мнение. То есть... Первое направление — это одна кнопка, второе направление — это упрощение, то есть uh -huh. этот тренд он начался уже достаточно давно, а сейчас он уже дошел до апогея, то есть упрощается коммуникация, упрощается а, система а, восприятия, более того, а, молодое поколение вообще не готово большие объемы информации а, поглощать. Да, Молодежь не готова? Сложно и тяжело. То есть да. старшее поколение уже не может, а молодые а, не готовы? Старшее поколение, нет, оно может получать большие объемы информации, но тоже, если там за первые 2-3 секунды ты не захватил внимание, соответственно, а дальше никто не будет взаимодействовать а, с твоей а, коммуникацией. И а, третье направление, несмотря ни на что, это, безусловно, работа над впечатлениями. Да? То есть а, экономика товаров, экономика услуг, она переходит а, в новый цикл, а, в экономику впечатлений. Потому, потому что а, товары, услуги, по сути, у всех одинаковые. А, крайне сложно придумать что-то уникальное. Если даже ты придумал, тут же тебя скопируют. И задача любой компании — создавать впечатление. То есть если экономика товаров и услуг отвечала на вопрос, что мы продаем, то а, экономика впечатления — это ответ на вопрос, как мы продаем. Вот это слово «как» сегодня становится такой путеводной звездой для развития бизнеса. И здесь как раз маркетинг и реклама помогают а, компаниям а, выделиться, потому что в условиях абсолютно абсолютной технологической похожести всех решений выделяются те, кто лучше запечатлелся в голове, в мозге наших. Но это же антитренд получается. Мы говорим про рациональность, про экономию. С другой стороны, экономика впечатлений, да, эмоциональный маркетинг тот самый и так далее. То есть создать вау-эффекты, да, удивить. А удивите меня. Ну, то есть, как вы это объясните? С одной стороны, это вот прям контр, контр вот эти вот два полярных тренда. Что будет дальше? Что будет превалировать? Все-таки мы будем экономить или мы хотим вау? Или мы хотим вау? Я, я так скажу, наиболее успешные компании, как российские, так и западные, особенно работающие на B2C рынке, они успешно используют и один инструмент, и другой инструмент. То есть, для части покупателей критичным фактором является цена, а для части покупателей очень важен бренд. И они работают и в одном сегменте, и в другом сегменте, да, чтобы получать определенный синергетический эффект. Но, безусловно, и для меня это непреложный факт, что даже в условиях кризиса а люди готовы платить дороже за тот бренд, которому они доверяют. Недавно было мероприятие, и представитель X5 Retail Group, кстати, участница одного из подкастов, пересмотрите обязательно подкасты все, как раз вот очень интересную вещь сказала про 
а про то, как вот вообще вот в условиях такой конкуренции сумасшедший удивить своего потребителя. Вот быстрая доставка, а вот, например, там ритейлеры это покрупнее не могут себе там, да, позволить а, эту, сделать этот вау и за три минуты доставить. Ну, не получается у них, они посчитали, у них это, ну, как бы это не, 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 не оправдано. Говорит, ну, ну как вообще, как, чем меня, что вы будете делать, спрашивают, спрашивают у нее, они говорят, ну не знаю, какую-нибудь э, горячую булочку в каждый заказ. И ты вот настолько вот получаешь заказ, а там она еще не остыла, она прям такая горяченькая, с утра тебе доставили. Ну это вот такое вот новое, новое впечатление, новые вот эти вау, которые, э, которые готовы пробовать разные участники рынка. А вот, ну, на, что, что нового придумают рекламисты? Что вообще, вот чем вы готовы удивлять и своих клиентов, и потребителей? Как вообще вот еще вот это вот, а, привнести что-то совершенно новое? А, как использовать эти вот, не знаю, иммерсивные, возможно, технологии? Потому что мы сейчас только приближаемся к этому, вот эти вот да, и смешанные технологии, и XR, и AR, и так далее. Что ждет, вот, на самом деле, рынок российский, потребителя с учетом этого? С одной стороны, мы видим мировую тенденцию рост доли искусственного интеллекта и голосовых помощников. То есть количество и качество голосовых чат-ботов через 2-3 года будет таким, что мы не сможем его отличить от живого человека. И это тоже такая очень серьезная тенденция, потому что сотни тысяч людей останутся без э, работы. И мощная индустрия, конечно. А те, те кто работает э, в колл-центрах, э, многие те, кто работают э, в продажах, э, это один фактор. Э, другой фактор то, что э, потребитель любит, чтобы его удивляли. Потребитель уже привык к этому. И та компания которая будет постоянно его удивлять, она, безусловно, будет занимать большее место в его, в его сознании. А иначе никак. Иначе либо ты работаешь на рынке, где цена является ключевым фактором, и попадаешь в замкнутый круг. Я знаю такие компании, которые в какой-то момент отошли от рекламы, от брендинга, и их основные усилия направлены на предоставление скидок. Скидки, 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 скидки. Желтые ценники. Ну, может, немножко поговорили об этом. Это в никуда путь. Да, и в результате они вынуждены, что? Они вынуждены менять рецептуру, использовать более дешевые ингредиенты, делать хуже упаковку. И люди уже не воспринимают их как более дорогой бренд. Они уже не могут поднять стоимость. Да, это огромная ошибка компаний которые идут по этому пути. И следующий тренд, как я уже говорил, это привлечение внимания. Да, вот, у тебя есть две секунды, чтобы привлечь внимание клиента. Либо ты привлек, либо ты его потерял. Коллеги, давайте поговорим, какие произошли изменения на профессиональном рынке. Марин, вы представитель исследовательского крупного агентства. Вообще, как сейчас индустрия себя чувствует? Соответственно, какие изменения явно есть на рынке? Как вы набираете респондентов? Что изменилось в технологии проведения исследований? Расскажите немножко. Но в периоды неопределенности исследовательская индустрия обычно чувствует себя отлично, потому что ее услуги как раз становятся резко востребованными для того, чтобы разобраться в ситуации и снизить эту неопределенность. Поэтому мы, конечно же, запустили и мониторинги антикризисные. У нас достаточно давно еще в прошлый кризис был запущен мониторинг новой реальность B2C. Вот в этом году мы поняли, что очень требуется B2B. Такой же мониторинг тоже его запустили. Ковидные мониторинги у нас были не только у нас, и у коллег за границей. Было много исследований, посвященных изучению вот именно пандемийной ситуации, насколько государства справляются с, с чаяниями населения в этой области и так далее, и так далее. То есть, вот когда какие-то такие трансформации в обществе происходят, возникает большое количество дополнительных исследований на эту тему. Высокие запросы у компаний и у государственных каких-то структур. Вот. Постоянные наши идущие исследования с 95-х годов, наш вот флагман Росиндекс, 
в котором изучается потребление и стиль жизни, он тоже продолжает активно проводиться, нисколько не сократилась ни выборка, там, ни частота публикации данных. Он тоже востребован, потому что такой формат исследования достаточно экономичный, они уже готовы, их не нужно дополнительно заказывать, можно просто купить интересующие данные. Но вообще ИПСОС делает очень много различных исследований, практически все области мы охватываем, какие только существуют в этой индустрии, и везде активно сейчас наблюдается кое-где даже кипучая жизнь и бренд health трекинг исследования, потому что действительно думающие крупные корпорации очень хорошо понимают, что сейчас Нельзя останавливать коммуникацию, терять share of voice, что это как раз такая зона риска, когда можно потерять доверие потребителя своего, и бренд промис от этого пострадает. То есть ожидание потребителя, ну как бы то, что бренд обещает, то, что потребитель получает, перестанут быть, находиться в гармоничном, скажем так, состоянии относительно друг друга. Поэтому БХТ исследования продолжаются, исследования клиентского опыта сейчас важны в тот момент, когда ценовые войны достигли апогеи, и вот эта вот война прома, да, она уже в некотором смысле уже на абсурдной находилась некой стадии. Как раз клиентский опыт — это та зона, в которой можно было начинать отличаться в лучшую сторону от своего конкурента и таким образом выиграть переманить к себе, скажем так, переманить к себе клиентов, потребителей и так далее. Поэтому исследования клиентского опыта сейчас активно развиваются, особенно UX, то есть это такая вот прикладная область, в которой мы как раз удобство пользования оцениваем. Вот. БХТ исследования, исследования, которые так называемые innovation, то есть новые продукты, новые вкусы, Новые марки э, тоже сейчас, э, может быть, не в таком активном режиме идут, потому что <coughs> рекламная коммуникация несколько пошла на спад. Э, но, тем не менее, есть энтузиасты, которые видят освободившиеся ниши, новые ниши, хотят их завоевать и какие-то новые продукты туда встроить. Соответственно, чтобы встроить и не ошибиться, их нужно вначале протестировать. Тогда мы проводим соответствующие исследования. Качественные исследования, как противовес количественным, тоже достаточно активно сейчас идут и в применении к клиентскому опыту, то есть построение CGM, Client, Journey Map и всевозможные другие типы качественных исследований. Достаточно большой упор можно сделать на SEO, то есть Social Intelligence Analytics. Это тоже раздел исследований, который сейчас популярен в силу того, что социальные сети в нашей жизни вообще захватывают очень такую основательную роль и становится вот тем самым одним окном, через которое мы начинаем получать совершенно разные потоки информации и разные сервисы. Спасибо, что поделились. И у меня вопрос к вам, Дмитрий. У вас достаточно много сейчас выступлений на тему нейромаркетинга. Расскажите, пожалуйста, это как-то соотносится с деятельностью вашего агентства? У вас есть это направление? Немножко вот поделитесь, потому что многие интересуются сейчас и студенты, и абитуриенты этим направлением. Давайте поговорим об этом. С одной стороны, как я уже говорил, изменилась система восприятия информации. Нам остается крайне мало времени в коммуникации для того, чтобы захватить внимание. И вот это правило двух секунд, раньше это было правило пяти секунд, сейчас у нас вот две секунды. Либо ты захватил внимание, либо нет. И нейромаркетинг, нейроисследования, они приходят здесь нам на помощь. К сожалению, в России, с одной стороны, научились достаточно толково замерять реакцию людей на те или иные рекламные сообщения, но высококачественных специалистов, которые могут растолковать и расшифровать с пользой для бизнеса вот эти данные я пока не находил. То есть мы можем видеть, да, что это работает, а это не работает. Но как сделать то, что не работает, чтобы работало, вот здесь пока существует большой простор для мыслей, для развития. А с другой стороны появились платформы, достаточно дешевые, доступные, которые позволяют за 2-3 дня получить 
достаточно большую выборку, которая проанализирует твой аниматик или твое рекламное сообщение. Да, если тебе нужно 3000 женщин в возрасте 25-35, а лет за три дня в онлайне сделают тебе такую выборку. Да, безусловно, это тоже достаточно интересный, удобный инструмент. Безусловно, многие компании сейчас исследуют такие факторы, как айтрекинг, да, то есть куда человек смотрит, в том числе, когда он приходит в супермаркет, где лучше поставить свой товар, каким образом разместить определенные элементы дизайна на своем продукте, на своем товаре. С другой стороны, несмотря на то, что россиян в целом мало волнует тема экологии и устойчивого развития, тем не менее, если вот что-то связанное с экологией предлагается в качестве бесплатного бонуса, россияне это воспринимают достаточно хорошо. Поэтому тема гринвошинга, которая во всем мире имеет место быть, в России она также приобрела невиданные размеры. И мне часто смешно, когда ну, условно газированные напитки пишут там без консервантов, а, а ты понимаешь, что там, это невозможно. что там вообще нечему портиться, потому что он весь состоит из определенных химических элементов, которые попросту не а, портятся. Но тем не менее, там на упаковочке а, будут зеленые листочки, крупно без консервантов. А, ну, по сути, это такое введение потребителя в заблуждение, потому что законодательно а, крайне слабо определено то, что можно делать. И что делать нельзя. И здесь а, пальму первенства как раз а, держат западные компании. А, российские только на них а, равняются. Западные компании, несмотря на а, объявленные всеми а, приверженность принципам устойчивого развития, а, охране окружающей среды, а, толерантности и транспарентности, они свою капиталистическую сущность, ну, что, что неплохо, да, капитализм двигатель прогресса, они все время показывают, в том числе и на уровне а, взаимодействия с потребителем. Только чтобы купил. И наши, безусловно, россияне тоже берут с них пример. Очень интересно, да, про устойчивое развитие, потому что у нас два года мы проводим в течение двух лет как раз такие проектные семинары по устойчивому развитию. И вот как раз с Мариной в этом году мы тоже руководили этими группами студенческими, и достаточно любопытные проекты получились. Я бы хотела, чтобы вы поделились, вот каким образом сейчас меняется потребление. Вот, ну, может быть, как-то связали это с теми проектами, которые были студенческие. Насколько это правда уже для российского рынка или это фейк? Но мы видим, что устойчивое развитие, вот это тот самый ESG, да, это не только и e ecology, это еще и S social. social. И, и вот то, что gigant. social сейчас выходит на передний план, то есть это поддержка таких групп населения, которые в какой-то находятся в более сложной ситуации, чем другие. Вот это вот очень хорошо востребовано. И этот э, месседж, скажем так, э, благодарно воспринимают наши потребители. То, что касается экологии, может быть, действительно оно чуть-чуть отошло на задний план. С одной стороны, Россия действительно большая страна с большой территорией, а мы знаем, что корреляция экологической озабоченности, она с размером территории достаточно прямая. То есть, если страна крошечная, есть свои экологические проблемы, если они относятся безответственно к экологии, решить будет очень сложно. И они все миром решают. Да, и они всем миром все равно решают, у них очень жесткие формируются правила, касающиеся экологической ответственности. А если в нашем страна огромная, страна как Америка или же Россия, то нам ну, такой вот прям острой необходимости вот прямо сейчас это решать наверное, нету. Поэтому <смех> исторически так сложилось, что и в России как-то озабоченность она не была на высоком уровне. Соответственно, это начала ситуация постепенно меняться вот до пандемии, до вот этих вот всех событий. Она переходила в разные формы. Когда наступила пандемия, она трансформировалась в озабоченность здоровьем и гигиеной даже, вот, скажем так, 
Вот. Сейчас вот это вот ESG больше сверкнули те цели устойчивого развития, которые относятся к social, то есть там к равноправию, к равным возможностям, к поддержке отдельных групп населения и так далее, и так далее. И на самом деле, вот я вот сейчас наблюдаю за своими мыслями, конечно, мы боль, очень много здесь проводим в аудиториях, да, и мы имеем дело с такой передовой частью населения, и наши студенты, конечно, очень ответственны в этих вещах, они ответственные потребители, они не пользуются пластиком, они ходят своими кружечками, и это уже такая наша реальность, и они, они другие, они очень активно включаются в такого рода проекты, и это, конечно, очень такое, вот такое расслоение, да, мы видим вот этого общества, мы работаем с передовой такой вот очень проактивной частью, и на самом деле современному поколению, умным, думающим ребятам не все равно. Я просто вижу, что это не пустые слова, это не пустые звуки, это вселяет надежду, потому что ну, в, 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 они выйдут скоро и станут возглавлять крупнейшие а, корпорации, и это на самом деле это их ДНК. Они вот эта прошивка да, на, на уровне потребления, она уже есть, она вот как бы с ними, и вот я оптимистично смотрю в этом смысле на рынок, на его изменения, но ну, я имею в виду потребительские даже изменения, Потому что все-таки ну, есть такие вот э, активисты, которые среди нас. Но я даже больше не про, не про наше поколение, а про молодежь. Ну вот мы на населенческих исследованиях типа того же Росиндекса видим, что проект itself, то есть насколько экологичным я себя декларирую, он в России достаточно высокий. То есть люди понимают, что экология хорошая, это хорошо, нужно, значит стараться экологичное поведение демонстрировать и прочее, это уже хорошо. То есть это, в принципе, первый шаг к успеху. Конечно, Project Self отличается от Real Self. То есть то, как я себя веду, действительно сортирую ли я лично мусор, там, сдаю ли я пластик на переработку, какие вещи я делаю. Когда вот мы по этим пунктам проходимся, мы уже видим, что ну, картина скромнее. Но, опять же, пусть время придет и все случится, если только не будет каких-то жестких экономических противовесов этому явлению, потому что действительно бизнес все просчитывает. Если э, всерьез какие-то процессы в коммерческом будут удорожать, да, будут удорожать или, да, угу. или делать, ставить на грань невыгодности будет откат назад, товаров, да, будет откат назад. Угу, угу. Хорошо, мы немножко коснулись студенчества нашего перспективного и передового. Я очень люблю студенческую аудиторию. И а, вот хотел спросить про рынок труда. Вот как сейчас меняется рынок труда, насколько востребованы профессии маркетолога, ресерчера, аналитика? Что вы думаете, какие перспективы здесь есть у ребят? Я недавно выступал на конференции за ведущих кафедрами рекламы со всей России под эгидой АКАРа, Ассоциации коммуникационных агентств России. Я сказал, что большая часть выпускников — это безработные люди, потому что Около 8 тысяч специалистов по рекламе каждый год выпускается нашими вузами. А рынку столько не нужно было ни год назад, ни два, ни три. Сегодня с уходом крупнейших брендов рынок труда абсолютно поменялся, потому что многие люди лишились работы, причем хорошие специалисты. Многие уехали за рубеж. Кто-то перешел в головные представительства западных компаний, также покинули страну. То есть рынок изменился, изменился кардинально, и прежде он уже не будет никогда. Но при этом я говорю, что те люди, те ребята, кто имеет мечту, кто готов трудиться, пахать, кто делает больше, чем нужно, они всегда себя найдут. И вот мы беседовали перед записью нашего интервью о том, как проходила защита дипломных работ. Вот уже на этом уровне видно, когда человека интересует не просто отработка задачи от и до, а когда ему это интересно, вот этот Любовь вот, к маркетингу вовлеченность, такая. involvement, да, сегодня становится ключевым фактором. А когда человек делает работу попросту, ну, чтобы получить оценку и диплом, 
А вот такие люди уже не нужны. Это вчерашний день. Причем это может быть молодой человек, который разбирается в технологиях рынку. Нужны, во-первых, специалисты ответственные, серьезные. А те, кто очень хорошо понимает суть изменений и те, кто может э, достаточно широко на них смотреть, потому что сегодня э, слово маркетолог вообще нивелировалось. Там любая девочка, которая прошла э, двухнедельные курсы там, по рекламе в соцсетях, называет себя э, маркетологом. К, к сожалению, уже в, в обществе вот такое отношение, ты кто? Я маркетолог э, там, за, за 20 лет студентка там, второго курса какого-то заочного факультета. То есть рынок сейчас становится очень жестким с точки зрения работодателя, потому что количество специалистов выросло, количество резюме, безусловно, увеличилось, и если еще год назад это был рынок работника, то есть сегодня мы вступили в эру рынка работодателя. работодателя. И успешный молодой человек, он должен постоянно, постоянно совершенствоваться, постоянно адаптироваться. Я по себе могу сказать, что там 15% своего времени я уделяю развитию. Я хожу на курсы, я читаю, я смотрю а, разные видео, я общаюсь с клиентами, я постоянно, постоянно, постоянно развиваюсь, потому что если в этом случае ты остановился, то а, ты, ты выпадаешь. теряешь а, свою конкурентность. Угу. То, есть, то есть lifetime learning это как раз такое время сейчас об, обучения, нон-стоп, бесконечного пере переобучение, пере, э, э, как бы повышение квалификации, встраивание в новые контексты. И это постоянно, это вот наша, наша реальность. Безусловно, да, я не боюсь идти, э, сидеть за партой там с молодыми ребятами, например, изучать цифровой маркетинг. Потому что я понимаю, что я в чем-то здесь отстал, отстал хорошо. И даже чтобы я мог э, разговаривать на равных со своими сотрудниками, которые занимаются студентами. Э, цифровым маркетингом, я должен, ну, по крайней мере, сам э, какие-то вещи э, понимать и в них э, разбираться. Ну, и признаваться в этом, на самом деле. Да, это да, такое... да. Круто. А как вы считаете, как, как вообще вы молодежь свою поддерживаете в компании? Кого вы ищете, кого вы ждете? Что вы ждете от рынка труда? Какие специалисты нужны вам? А, ну, в двух словах скажу о том, как чувствует себя ресерч. Ресерч чувствует себя хорошо, потому что, ну, во-первых, я уже сказала, когда наступают времена неопределенности, к, к ресерчу сразу много вопросов возникает, каких-то задач для Маркетологи, нас. вы поняли, да? Если в рекламе мне сейчас не, не нет возможности развиваться, идем в ресерч. Так. Да, и поскольку функция ресерч индустрии – это информационная поддержка бизнеса, покуда существует бизнес, и будет, собственно говоря, запрос на вот выполнение этой функции. То есть будет существовать ресеч в той или иной форме, которая будет актуальной на данный момент. Формы могут меняться, то есть они сейчас, может быть, более такие технологичные становятся или что-то другое. Но профиль людей, которые мы ищем, он, в принципе, постоянен. То есть это должны быть любознательные люди, открытые новому, которые угу. действительно готовы к lifetime learning, потому что постоянно совершенствуются методики, появляется что-то новое. Нужно обладать достаточно хорошей эрудицией. Очень приветствуется в количественных исследованиях тяга к аналитике, к анализу данных, вот, поскольку довольно много сейчас всевозможных исследовательских методик построено на анализе данных, э, и в том числе на сложных видах анализа, здесь тоже востребованы специалисты. Э, ну, я бы сказала так, что вакансий, наверное, стало поменьше, чем год назад по понятным причинам, но какого-то вот драматического обвала не произошло. Э, По-прежнему мы очень активно работаем с нашими всевозможными и студентами, и молодыми сотрудниками. Для студентов у нас есть IPSA School, так называемая программа. То mm -hmm. есть это мы от третьего курса и выше приглашаем к нам в так называемую школу ресерча, где мы рассказываем со всех сторон очень подробно. Про индустрию. Про, про индустрию, учим методикам разнообразным, учим анализу данных, даем возможность постажироваться, назначаем куратора. 
в общем, прям пускаем в нашу кухню к боевым задачам. Главное здесь такой момент – это найти вот то самое свободное время, которое позволит вписать всю эту активность и в учебу, и в какие-то, может быть, даже и рабочие моменты, потому что на третьем курсе некоторые уже работают. Вот, то есть для студентов у нас есть все возможности примкнуть. И даже больше того, мы сейчас уже даже начали со школьниками работать, 10-11 класс, тоже mm -hmm. им объяснять, что то это растите, за отрасль. Так, да, растите своего актив, Активнейшим образом. Работника. Но уж если сотрудники к нам попадают, молодые специалисты, для них есть программа Generation Ipsos. Она такая более прикладная, здесь мы уже даем прям задачи посерьезнее, тоже на протяжении полутора практически лет обучаем всем премудростям, там, нейросетям, софт-скиллам и всяким другим возможностям, и даем домашние задания, проверяем их, в общем, там целая тоже жизнь кипит, поэтому... Есть, здорово, что у нас вкладываете в эту это, тему. Если не считать, это глобального какого-то вот внимания ИПСОСа в целом к теме образования, то есть у нас есть и ИПСОС Knowledge Center, так называемый, где можно найти информацию по, про все методики ИПСОСа, которых великое множество по всему миру, и статьи, и какие-то white papers, и все на свете. И система тренингов глобальных, уже предзаписанных, то есть вот именно как бы с образованием и вовлечением, и возможностью такого мягкого входа в профессию, в целом все отлично. Очень, очень здорово. Построили. И вся эта деятельность сейчас не остановлена. Ни То есть в коем это, случае. Это все продолжается. Я бы сказала, да, что интенсифицировано, потому отлично. что если отлично. у каких-то отделов там, может быть, есть какая-то пауза в проектах небольшая, то это как раз отличное время для того, чтобы да, себе кадры. сейчас подкачать какие-то скиллы теоретические, технические, технологические, профессиональные для того, чтобы потом, когда время придет, а оно придет скоро, я так думаю пуститься в бой обновленными и укрепленными силами. Новыми силами. А вы знаете, вот еще один момент я такой заметил. У нас вообще нет про про проблем с трудоустройством, не было, скажу так. Сто процентов и студентов, и выпускников тем более трудоустроены были. Сейчас мы не наблюдаем такого прям вот а, страшной ситуации, потому что все-таки это лучшие из лучших, это а, лучший университет, и я считаю, лучшая программа по маркетингу. И все-таки, мне кажется, если востребованы специалисты такого уровня, такого формата. Я, знаете, стала наблюдать, что многие... Кто был настроен на такую вот корпоративную карьеру степ-бай-степ step step в крупном, часто в российском международном бизнесе, сейчас задумываются о предпринимательском треке. То есть какое-то переключение произошло. И вот на самом деле молодежь готова брать риски в, эти, в условиях неопределенности и запускать какие-то свои проекты. И вот ну, прям наблюдается такое прям движение в эту сторону. А есть ли у вас такие наблюдения? Можете прокомментировать? Я вижу отчасти попытки государства и попытки общество популяризировать а, тему ведения бизнеса. А, потому что если ну, лет 10 назад я видел опросы, а, молодежь, студенты мечтали либо стать государственными служащими, либо вообще уехать за рубеж, то сейчас а, тема открыть свой бизнес, она все больше и больше владеет а, умами молодых ребят. А, к сожалению, к большому к сожалению, несмотря на декларируемые в стране поблажки для бизнеса, дело это крайне сложное, непростое, дорогое, большие ставки по кредитам, отсутствие опытных наставников и Результаты, если мы посмотрим сравнение доли малого и среднего бизнеса в экономике страны, то мы увидим, что в России это меньше там, 23%, при том, что там, в Китае это около 60%, в Соединенных Штатах больше 50%. Потенциал роста есть, но есть барьеры. Крайне сложно, и здесь я вижу еще одну проблему, это ответственность. Вот. Чем мне нравятся ваши студенты, то, что они люди ответственные. Вот это очень 
очень сильно отличает их от многих других студентов. Дмитрий, это наши студенты с вами, да. <laughs> они общие а, уже. А, то, то есть а, нет а, тех, кого я называю раздолбаями, да? а, потому что, к, к сожалению, а, высшее образование стало очень доступным, а, и магистратура стала очень а, доступной. А, я вспоминаю, когда а, я поступал в институт после школы, а, я, у тебя была возможность поступить только в один вуз, и если ты туда не поступал, тебя на два года забирали в армию, понимаете, ценность образования была совсем а, другая. Сейчас количество вузов а, невероятно... Палитра возможностей, а, а, да. Огромная, а, входной порог а, у большинства крайне низкий, и здесь а, мне очень нравится, что а, вышка очень тщательно отбирает а, человеческий капитал, то ты видишь э, реально э, заинтересованные лица, заинтересованных э, ребят, э, ответственных и э, целеустремленных, и это э, заражает друг друга, они подпитываются друг да, да, у, да, у, да, друга. Это такая, такая среда, среда. Этой э, энергии, и как преподавателю мне интересно э, с такими ребятами взаимодействовать, потому что мне есть с кем сравнивать, когда ты приходишь в аудиторию и а, половина вот так вот. И, и причем я понимаю, что это не ко мне относится. Там к ним придет Дональд Трамп или к, кто угодно, или там а, а, Тиньков или Прохоров. Они вот так, им ничего не интересно. Вот это а, огромная пр проблема а, ребят, как, которую я вижу, что доля а, вот таких аморфных, а, неактивных молодых людей, которые не понимают, что им от жизни нужно, которые живут за счет родителей в каком-то придуманном мире, которые готовы а, смириться ну, с какими-то минимальными а, успехами жизненными, вот она достаточно большая. То есть такая пассивность, которую я наблюдаю, нежелание а, что-либо делать, то есть а логика такая. Там, ну, будут мне платить 1150, я подниму задницу и пойду работать. Но сто, ему и 50 никто не платит, <свят> потому что он никому а, не, не нужен. Да, спасибо, что поделились. И я на самом деле счастлива, что мы сообща делаем программу, в которой, да, до сих пор очень востребованную программу, в которой сумасшедший конкурс, больше 10 человек на место. И я на самом деле получаю невероятное удовольствие, что это лучшие из лучших. И они на самом деле питают друг друга и, на самом деле, или, и нас вдохновляют делать нашу работу дальше хорошо и качественно. И напоследок спасибо коллеги за увлекательную дискуссию. У меня Блиц. Мы с вами резюмируем некоторые тезисы, вот, которые уже обсуждены, ну, в таком формате блица то есть я задаю вопрос и только три четыре э, слова вы говорите в ответ договорились попробуем а, итак каким будет маркетинг в ближайшие несколько лет дмитрий абсолютно другим марина маркетинг будет быстрым технологичным и надеюсь человек ориентированным клиентоцентричным клиентоцентричным а второй вопрос какими компетенциями должен обладать маркетолог для успешной реализации. Три слова. Креативность, широта взглядов и ответственность. Марина. Согласна с предыдущим оратором. Мне кажется, идеальная триада. Прекрасно. Каким будет российский потребитель в ближайшие несколько лет? Ленивым, занятым и еще более непредсказуемым. Марина. Я думаю, что он будет омниканальным, он будет э, э, нелояльным, ну, то есть его лояльность будет сложно удержать, и он будет, э, будет технологически требовательным. Mm -hmm. Отлично. Коллеги, спасибо огромное за внимание, благодарю наших гостей и коллег. Э, вот. Ждем вас на наших программах и, конечно, смотрите замечательный подкаст «Создавая завтра» во всех возможных каналах. Всего доброго!